、えー、こんにちは2021年、えー、第2回前頭マーク模試日本史の解説ですけども今日3回目ですね、うん、でちょっと前回最後ねあの睡魔に襲われてですよ結構のわけのわからんことを言ってますんでもう一回ちょっとねあの前回の23番から見ていきたいと思いますこれ,これ丸もつけてませんからね<笑>で、えー、B は、うん、だから総編の豪訴に関してねえー、うん、南都北霊と、えー、豪祖、力で、ね、自分たちの要求をご利用すると、ね、豪祖はだからこの平安の豪祖と曹操の中世の豪祖があるということですね、これは平安時代の豪祖、宗兵と、ねえー、もう宗兵というのはもう簡単に言うと、ねえー、軍隊ですからね、<笑>寺院が軍事力を持っていると、もうとんでもない状況ですけども、うん、で、えー、この興福寺とこの比叡神社の,この組み合わせが間違ったんですね、だから、黒本で言ったら18ページか、ねえー、ここ、前回見せたんですけど、だから、ね、ちょっとここ、細かいんですけども、ねえー、神仏集合で、ね、パワーアップしてですよ。えー、も文句言ってくるんですね。いいで、えー、ここね、えー、なんと北霊と、うん、だからこの日吉神社、ねえー、は延暦寺なんですよ、ねえー、延暦寺の,、ねえー、このふもとの日吉神社、でこれ、信与と書いてますけど、おみこしです、これに書い取ってください、信与、おみこしのこと、おみこしわっしょいわっしょいがついて、ねえー、僧兵が朝廷に、ねえー、文句言ってくると。えー、無理難題をふっかけてくる、えー、そういうことですよだからここのね興福寺じゃなくて日吉神社のみこしは延暦寺とこれ細かいですよちょっとレベルは高い、ねえー、ここに書いとってください信用でこれ、ねまあ、ついでだからこの春日神社これは興福寺、ね、藤原氏つながりでえー、幸福寺の僧兵が春日神社のこれ神木あの、ね、木ですよ、榊の木って言って、あのー、今でも神棚とかに、ねえー、この捧げる、えー、奉納する木ですね、えー、これを、ね、持って文句言ってくると、これ神木と書いておった方がいい、ま、丸道ってありますけど、どうしたらいい聞いてますからね。ちゅうこと、おみこしか神木かということで、えー、ね。X はこの幸福値が間違っている。えー、y は、うん、白川上皇、北面の武士。だから目には目を、歯には歯を。ねえー、総兵には北面の武士、ねえー。そういうことですよ。これは OK ですね。だから答え3番ですけど。えー、そういうことで。次は、えー、これ24番。あこれね、うん。だから河川部 C は、えー、上映種目について。ねえー、三大試験やすときのとき、制定された条例種目、うん、だから、俺も、まあ、よしときじゃなくてやすときと、ね、引き付け衆は五代時折だから、このときまだありませんよ、間違いですね。で、4番、公家に変わるものが違うんですね、公家には公家法だから、ね、条例種目は、ね、あくまでこの御家人のみですからね、守るのは、ですか、対象はね。クゲには公家法、荘園関係は本庶法、えー、そういうこと、バックやって、公家には、ねえー、ノータッチですからね、ノータッチ、基本的にいいですか、えー、ということ、だから答えは3番、頼朝以来の洗礼や武家社会の慣習などを盛り込んでいると、これがやけ、自演いわく、道理であると、道理、えー、そういうことで、えー、では、えー、3回目ですね、25番から参りましょう。25番、えー、中世の農業や創造に関して、うん、ABCD、丸×、うんえー。A、星川油かす金ピー、うん、この辺、歴史をね、星川油かす金ピーと。B は、あ三毛作始まる、ね。これ、星川油かす金ピー、だから、中世と近世。キネたちの江戸ですからね、江戸時代ですからね。肥料の違い、中世は自前ですよ。ね、自分たち作る肥料、どんなのか、具体的に言うと、草木梅
、肺ですよ。木燃やした後の肺。これでね、かね、アルカリ性でね、この土地をね、酸性の土地を中和していく。えー、作物がね、えー、非常に育ちやすい土壌になる。えー、ちゅうこと。仮式。草。草をこうね、えー、盛り込んでいく土に。これもね、やけ土壌がやけ、中和されていくんですよ。さらに、ね、えー、それに栄養素が加わったね、人糞、これが下越え。これも最高の肥料ですよ、人間の糞尿はね。えー、そういうこと、これ自前です、自分たちで作ってました。ところが、金世になると、この金ピてあるように、さらにこの効率のいい、ね、肥料が、えーね、生まれるんですね。それがこの干し蚊や油かす。干し蚊というのはイワシですから。ね、イワシはね、江戸時代ね、今イワシって言ったら食業だけど、江戸時代ね、メインはね、肥料なんですよ。食べるよりも肥料で使う。えー、そういうこと。油かすは、ね、えー、菜種、ね。これを絞った後の、ね、えー、やつ。油を絞った後のかす。えー、ちゅうことで、これ、きんぴ、干しか。あるいは、ね、ニシンとか使う。しめかすっていうのもある。ねえー、魚はねニシンとかイワシは基本的肥料、ね、であとこの油ガスこの辺が有名にこれは購入するんですよ購入だから金ピという中世は自分たちで作っていた、えー、ということがとても大事ねハンドメイドから購入、えー、するようになるといいですかだからもうこれは江戸時代の用語だから中世ではない罰三毛作ですね米作るね、その後何作ります麦作る、これ2毛作。でさらに、そば作る、これ3毛作。3回作れますからね、それはまあ生産が、ね、増えて、当然、えーね、商業も発展発達していきますよ。そういうこと。では、仕入れ。総尊では、これも何回も出てきますね、名主組頭。だから、名主組頭百姓代は村方三役。これ、江戸時代でしょ。総尊やったら大人沙汰に、えー、これもやりましたからもういいですね、えー、基本もうこの時点で警察これも警察系もよく出るね自分たちでパトロールして裁判すると、ね、地毛剣団ですよもうこれも何回もやってますから書きませんよ、えー、答え B で4番<笑>ということです、まあ、ちょっと肥料は見ときましょうかね、えー、黒で言ったら<笑>まず33ページ、鎌倉時代。33ページ。えー、っと、あ、これ、室町やった。失礼。33じゃなくて、29ですね。29。鎌倉の農業。うん、えー、っと、ここにある。仮式総木梅。これ、鎌倉の肥料。で、それが室町になると、プラス、下越。下越。これ中世。で、近世は金比ですよ。47ページ。47ページ。ここ。イワシ、ニシン、マサラエ。で、地引き網ね。うん、で、その魚を干しかしめかすというこの肥料に加工すると。で、えー、油かす加えて、金比と。えー、ということで、いいですか。えーちゃんと書いてますね、うん、次、えー、26番「あいくらの補充」えー、はいはいはい「あ」は宮坂か結か「い」は土葬か問屋か「あ」は、えー、中世、うん、だから総尊でしょうもうほら祭礼ってあるお祭り担当もうこの瞬間宮沢結なんか前も当て文出たような気がしますけど結もやいですよ、ね、これは江戸時代の農村のねえーまあ、共同作業、稲刈りとか田植えとかね、えー、村民総出で行う、ね、そういうことですよ、ゆいもやいと。えー、じゃあ、いは何かというと、えー、だから中世のことですよね、これね、中世、うん、で、うん、商業活動、ね、三毛作、たくさんこの生産できるようになったら、当然、余りが生まれるから、それをね、えー、ね、えーねえー、なんだ、ね、その
売り始めるわけですよ物がたくさんできるようになると当然、えー、商業も、ね、発展発達していく、ね、でこの辞任ね辞任これはあ自社自社ですよ自社に属する、ね、まあなんていうか下っ端の商人みたいな感じですよ、ねえー、で金融業ですからね金融業翻訳か土葬かね。金融業中世の金融業はね。土葬酒屋。これが象徴の特性域で襲撃対象になったわけでしょ。ターゲットになったわけですよね、えー、彼らが金貸しやってますから、金融でね。だから答えは1番。そういうこと。ね、えー、まあ、土葬酒屋は直接は書いてないかな？金融業者にこの課した税ということで確か32ページかここにまあ足利義満のところでね書いてますねえ土葬酒屋ねこれ中世の金融業者中世というよりこれ室町ですねもっと限定したら室町の金融土葬役酒屋役とねこれ鎌倉の金融業者やったら出てきますこれ、貸し上げですからね、貸し上げ。鎌倉、貸し上げ、室町は酒屋、土葬、えー。そう理解したらいいと思います。いいですか、えー、はい、次27番。また特定期も、これもう何回も出ますね。多分今年も出ますわ、絶対に。<笑>第始め、もうこの瞬間、えー、各地の特定期、瞬殺。瞬殺初めて特性で出してますね、バックはね。象徴は、ね、出してない。だから、取得性。取得性。ね、この一気とこの影響かきつ。影響かきつ。縦軸ね。ここもきちんと確認してくださいね。もうやりませんよ。ねえー、どっち誰が誰を打つか。ねえー、そういうこと。将軍の権力強化です。六代義則の,の影響をかけつ。まあ、それが失敗するわけですけど。えー、これで幕府が、まあ、つまり、ね、守護大名をこの統制、不能になっていって、守護大名を勝手にやり出す。幕府何もしない。そ、ね、したらもうね、村々は自立するしかない。もうね、いつどこで、ね、山賊とか盗賊が襲ってくるかわからない、ねえー。取り締まりませんからね、幕府はもう力がなくて。だから、自分たちが自立しだして、早々に発展していくとそういう流れですよ。えー、Y、えー、バックが特性で出す際に、でバックはもうそれならばと、ね、特性で儲けてやるという、ね、まあ、非常にこのね、とんでもないこの金儲けを始めるわけですよ。えー、債務者に手数料を納入させた、ね、V 字線か、中分線か、とさっきの、酒屋とそのところ。32ページね、32ページ。さっきこの酒屋土葬を見せました。こう、V 地線と、これ大事ね。特性に絡む、まあ、要するに、収入、えー。V 地線と言います。これ特性であるから、ね、V 地線。答えは、とりあえず答えは、えー、BC、U3 番。3番。まあ、ちなみに、当て前の中分線もありますね。まあ、一応、これちょっと細かいけど、中分線。貿易に関、ねえー、課せられた税金、日民貿易、ね、やりますからね、十分線。で、ちょっと説明、V 字線っていうのは十分の一です、十分の一、ねえー。つまり、幕府は、債権者、債務者。債権というのは金を貸した人、債務者というのは金を借りた人、貸した人、借りた人、ねえー、1000円借りたと。ね、だから、ねえー、債務者言ってきた、ね、もう払えないと、例えばバック言ってきた、10分の1払えと、10分の1。1000、ね、円の10分の1は100円ですよ。したらバックはこの100円を、ね、受け取ったら分かったっつって、特性ですわけです、特性。ねえー、でもそんなことされたら、金貸したやつ、たまったもんじゃありませんよ。だから、こっちも払うわけですよ。ね、いくら貸したんだと。1000円貸しましたと
、ね、じゃあ10分の1払いっつって、はい、100円払う。したら、ねえー、特性出てもお前の場合は特性の対象外だっつって、ね、そういうこと、もう早いもがち、どっちが先に早く10分の1収めるか、ねえー、これで決まるわけですからね、えー、しかし、まあ、借りた金を返さなくなると。世の中これ回りませんからね、はっきり言って。えー、もう間違ったんですよ、バックの金儲けの仕方は。ね、でも、背に腹は変えられないっつって、こんな金儲け始めちゃうわけですね。それはもうやっぱね、世の中むちゃくちゃなりますよ、本当。ということで、これがね、一応 V 地点と言います。V 地点。いいですか。えー、では次、28番。ザ、うん。ザ、積線免除。ザ、うん、に属する商工業者。さっき出てきた、ね、えー、辞任、この辞任、辞任、えー。座に属する商工業者。大体自社か、あるいは調停関係。調停関係あったら、これ、区誤人と言いますけどね、えーうん。これちょっと難しいんですよね。積線面で特権が与えられてますね。積線ってことは、積所でお金を払わなくていいと。ねえー、高速道路でね、えー、高速で払わなくていい。そんな感じですよ。えー、大山崎の油沢と、菜種の油、ねうん。こっちから行きましょうか。室町の商業です35ページ、35ページね、もう全部黒本中心で、えー、解説していきますから、まあね、別に宣伝するわけじゃないけど、まあ、これ結構ね、あの税込みで1430円ですか、うん、まあ、あんまりね、あのうん、そこそこあの評判、自分ではもらわないけど、悪くないんで、まあ、購入してもらったら一番早いと思いますけどね。えー、まあまあまあ、えー、そういうことでさっきの<笑>辞任区後にですね室町のこの商工業者、ね、これね、うん、だからと、うん、どっかに書いておきたいですねこれだからあ、ね、特権を与えられると、うん、でこれ積線免除なんですよ積線免除、ねえー、ちょっと僕も書いてないけど、まあ、書いとってもいいですね。販売独占権与えられる、ね。こいつらが勝手に値段決めるから、どんどん値段が上がるんですよ。ね、こいつらとんでもないやつら、庶民からすれば。販売独占権だけ、アンド、まあ、書いちゃおうか。えー、っと、積線免除。あ、赤だ。すみません、僕、書き込むとき青なんで、ここ,書き,こ,こ書き込んどっていいかもしれない。積線免除つって、積線免除。えー、黒本ないやつは書き込みましょう。いいですか、書き込む。ねえー、黒もね、黒本はあのパーフェクトでありませんから、もう自分でどんどんカスタマイズしていってください。いいですか。えー、ということで、ね、積線免除特権を与えられとった。ね、これ、まあ、パッと見て分からんですよ。うん、いいこれ一つあの、テクニックいい。分からないと。分からないものを出くわすことがあるかもしれない。いいですか。基本的にマークテストっていうのは間違い探しですから、間違いがないなら、間違いを発見できんなら、これ、丸と考える。丸と。いいですか。間違い発見できん。あるいはよくわからん。よくわからんってことは間違い発見できんってことでしょう。丸ですよ。丸でいいか。これ、テストくね。いい。まあ、それ、丸しとって、え、でも、てか間違いがあったと。バズじゃったとかって。変態、バズでしたよとか。それは、しょうがない。いいですかしょうがないんですよ、ねえー。自分のまだ力が足りんかっただけ。いいですか分からんものは丸にしてください。基本的に。いいえー、そういうこと。罰になるときもある、それで、ねえー。でもそれはしゃあないんですよ。しゃあない。いいですか、えー、ということで次は、Y。こっちのは基本ね。だから、それぞれ自社が、ねえー、本所っつってね。いろんな、この、元締めなんですよ、自社中のは。それで扱うものがあった。決まっとった。大山崎の油座、ね。ここで神社4つ出てくるんですよ、自社がね。岩清水八幡宮、大山崎。大山崎はね、地名。岩清水八幡宮は神社名ね。うん。えー、これ、あの、源氏のね、由緒ある神社ですよ。ここは油を扱うと。油を。で、北の神社は、あ,あ、これ三つ種子ですね。えー、酒工事、お酒扱う。祇園社、ね、えー、祇園です。今の八坂神社ね。これ綿扱うと。で、幸福寺、ね、なんとの幸福寺は大和猿岳地座っちゅう、まあ、エンターテイメント集団を扱っていると。彼らは本所
、ねえーまあ、ほんの近く入れてますけどねこいつは漏れとったんですよ、ねえー、元締めのことです彼らは本所です、ね、自社は本所、えー、もうそう思うとし本所って出てきたでしょ荘園考慮制でこれもねやけゴーストとかねえー、と一緒でねこう2回出てくるんですよ2回出てくる16ページのねここにえっ、ー、とどこかなここ省営の実質的な試合権を持つもの本所というとね開発領主が両家に寄進してさらに両家が本家に寄進するとねまあ大体本家だけどたまに両家の方がね、その実質的支配権を持つ場合があるその時は両家が本当です本庄基本は本家ですけどね本つながりでね、えー、そういうこと荘園のとこでも出てくるしさっきの座のとこでも出てくるだから総元締めという意味総元締めいいですか、えー、ということであお山崎油ね油、えー、うん良さそうに見えるけどこの菜種なんですよこれもね中世と金星油って今油は食用ですね料理の時に使うけど違いますよ当時はねえー、明かりですからこの油にね、えー、火を灯して電気代わりですよで中世はこれごま油だからねえー、エゴマですよエゴマ金星になると次第にこの菜の花の種使い始めた菜の花あのねよくあのね川沿いに咲いている菜の花これが菜種ちゅうことで中世はごま油メインはね金星は菜種になりますねこれ中世で菜種があったらおかしい、ね、菜種がメインになるのは金星だから、ねえー、そういうこと中世はごま油、えごま、金星は菜種と。だからここはダメなんですよ。菜種じゃなくてえごまです、ここに入るのは。えー、だから、答えは、えー、丸ツ、ね、2番になると、えー。ということで、よく出ますよ、この菜種とごま油、えごまの違い。よく出る。えー、では、ラスト、大門5。いきましょう。えー、金星ですね、江戸時代。これは大体同じことを繰り返しますからね<笑>、えー、ちょっと角度が変わるとかねあるけども大体あのパターンは同じです29番江戸時代の農民の負担について誤っているのを選べと、うん、いきましょう1番、えー、農民は村高に応じて、うんはい、村単位ですからねこれ村単位で個人じゃありませんよ村単位で税金を納めるこれ村を受け取る受けつながりやったら最初鎌倉時代は地頭がやる地頭受け室町になった守護がやる守護受けで戦国時代になると早々、ね、で地芸受け江戸時代村受けそう理解してください2番、えーうんえー、税金本当ものなり本当ものなりこれ大事ね副業とか3階に課せられるのは小物なりこれ基本的なやけ年貢本当ものなり、うんえー、村民は村の運,用運営費用である村入り用だけ今町内会費みたいなもんですよ村入り用、うん、えー、4番、えー、年ごとに収穫に応じて年貢率を受けてす年ごとに変わるこれ上面補給ねポイントね、うん、おっとおっとここですよ上面法の上は一定ですから、ねえー、10年間ぐらいの多分平均を定めて、ね、もうこれでいくと、ねえー、不作の時も法則の時もこれって、ね、したら幕府は、ね、これ年ごとに変える、うん、年ごとに変えるのが権利法ですよこれ権利法だったらどんだけ入るか分かりにくいでしょう、ね、予測がつかないああ米が取れるか取れんかは秋にならんと分からんからですねだからいまいち予算を立てづらいんですよでも一定にすればね計画が立つでしょうもう大体入ってくる額が大体分かりますからね,ねだから
、えー、このケミーから上面に変わりますね。強法の外角で、えー。ということ。だから、一定じゃない、中核に応じて変わるんだから、これはケミー法です。はい、答え出た、4番。そういうこと。ケミ上面。ケミはね、検査の件でしょ。検査して決めるんですよ。そう理解してください。上面は一定。江戸の農村。まあ一応今出たのだけ見ておきましょうか。47ページ。47ページ。えー、っと、まず、なんだったっけ。えー、村受け。年貢村受け。はい、これ、村受け。えー、本当物のありね。年貢、本当物のあり。それ以外が小物なり。小物なり。で、えー、村入り用、村の町内会費。えー、と村入り用、村入り用。うん、どこだここ。村入り用。村入り用。で、えー、ケミと上面。あ、ケミと上面はね。教皇の改革だここ44ページケミその年に応じて決めると検査するね一定のやつは上面法いいですねはい、えー、では次30番、えー、江戸時代の農民統制あだからもうとにかく、ね、武士たちは生産しませんからね一切彼らのねえー、この食いぶちは全部百姓が、ねえー、生産するわけですから百姓たちが、ね、生活安定しないと困るわけですよだからとにかく安定させようとして、ねえー、3つ法令出す1つはこの電波対永代売買の金で売り買いダメと江戸時代土地売り買いできません、えー、これ1つもう1個分地制限で土地分けていくとね、やっぱり家が立ち行かなくなります,なりますからね、昔あったでしょ、ね、鎌倉武士団が、ねえー、貧乏になったのは、ね、文化相続でした。<笑>だから単独制度と特に変わっていく、ねで。百姓もね、農民もやっぱ文化相続がやっぱ残るんですよ。うん、で、これ分けていきすぎたらもう家が持たなくなると。ということで、江戸時代になってもう制限します。これ以上は分けたらダメだと。これ、分制限で。で、えー、もう一個。これ3点セット電波だ勝手作りの金でとにかく米作れと米を、ね、いらんこと作るなと、ねえー、他の商品作物とか儲かるからって作って、ねえー、これね結構設備投資かかるんですよ作るのに、ね、取れんかったりね、えー、不作で、ね、こうダメだった場合のダメージ手がすぎるとねいやあそんな博打なことはするなということで、バックの農民統制3点セットね、これぜもう3つセットで押さえてください。さっきのところね、47ページ、分地制限で、電波多勝手作りの金で、で電波多永代売買の金でと、ねえー、これね、永代売買が43なんですよ。で分地制限で73、この2つは年がいりますね。ね、分地制限でだから僕がよく言うのはちなみにとちなみにちなみに分地制限令は73ちなみにやからちょ電波体体ばの金令はその30年前で43と3は一緒ですからねちなみに僕は、ね、まずこっちを押さえるでその後電波体体ばの金令電波体形作りの金令は土地は必要ないえー、ちゅうこといいで、Y からいきましょうか。だからこれによる文化相続による電波との細分化を制限した。そういうこと、その通り、その通り、今の。ね、X、だから売り買い禁止する。うんね、売り買いは禁止したけど、ここなんですよ。七入れし流した、ね。これがね、湿地騒動って聞いたことありますか、皆さん。湿地層48ページ江戸の一期のま,まとめてるんだけどここに湿地層入あるんですよね
シチュレチの無償変換を要求すると。これどういうことかっていうと、だから特性例なんですよね、永人の。いいですか、えー、売買は禁止だけど、ね、お金が必要になったらどうするかお金を借りに行きます質屋さん今でもあるでしょ高山質屋あるでしょ高山質屋、ね、そこへ行って例えば、まあ、例えばなんだ10万円借りると10万円と、ねだねえー、それをいついつまでに返しますと、ねえー、契約するわけですよ、ね、でまあ利子がつきますからねやっぱ返す時は例えば12万で返すと。いついつまでにね。で、その時までに12万返せたらいいですよ。返せんかったらどうするんですか店側からすれば10万、ね。返ってこないわけですよ。これやたまりませんよ。だから、もし返ってこない時の場合のために、担保を、ねえー、取るわけですよ。つまり、なんか10万相当のものを、ねえー、もらうわけですよ。例えば時計とこの時計の20万ぐらいするけども分からんですけど時計預かりますねとであなたがそこまでに12万返したらこの時計をお返ししますと、ねえー、返さなかったらこの時計もらえますよっつって、ね、で帰ってきたらその時計を返しますもし帰ってこなかったら時計を売るわけですよ、ね、20万でこうやって七屋は儲けていくわけですねこれを七入れという、ね、これは禁じてません七入れはえー、やけ農民がどうしても土地が有事になったら要するに、まあ、そんなに金目のものないからもう彼らの担保といえばもう土地しかないんですよ土地担保に金借りたと金を返せたら土地も戻ってくるけど大体こういう場合で返せないパターンが多い土地取られちゃいますよこうやってね土地の売買は禁止していたけど仕入れという形で所有権移ってるんですね江戸時代ここちょっと頭置いとってください細かいですけどね細かいですけどいいですかえー、ということで、七入れは禁止してないと。えー、そういうこと。だから、まあ、そうね。電波と永代売買の禁令でしょ、さっき47ページ。ね、でここにまあ入れてもいいかもしれませんね、例えば、七入れにより土地の所有権を移ると、ね。七入れにより土地の所有権を移,移ったと。えー、そういうこと、売買は禁止だけどね、えー、土地の所有権は、仕入れという形で、えー、移っていったと,ということ、細かい、ここ難しいと思う、難しいと思います。とりあえず答えは、だから、えー、バツ丸か、3番、3番、いいですか、だから、永人特性でも同じパターンですよ、御家人が土地担保にして、ね、金借りたとで、でも返せないですよ、土地取られてしまうと。ねえー、これで御家人がどんどん急防化していった。だから幕府はもうね、土地を返してやれって言って、ね、人の特性ですよ。ねえー、土地買い取られたんが、相手が御家人やなかったら、問答無用、ね、無制限で帰ってくる。でもこれが御家人だったら、やっぱ二重という、ねえー、制限あったわけですね。二十年以内やったら帰ってくるけど、二十年だった場合は、当時のね、えー、頼朝以来の洗礼と、ねえー、その武士の習慣。でもう20年は時効なんですよ。だから帰ってこないと、えー、いうことで、えー。そういうこと。はい、次、31番。あ、いい。えー、っと、うん、あは、熊沢万山か、木下十万か、あは、岡山。うん、どこでやるか。あ岡山ね。岡山で、これ池田の殿様の名前はないですもんね。こう岡山で、ね、池田の殿様が分かったらいいけど、ちょっと難しいかな。陽明学の方が限定しやすいかな。陽明学。同じこの儒教なんだけど、ねえー、朱子学とはちょっと違う。朱子学は長いものには巻かれる。陽明学は、ね、アクションを起こせと。アクション幕府からすれば起こされたら困る。結構ね、陽明学は弾圧されますよ。ね、熊沢万山。あの大石平八郎もそう、熊陽明学、ねえー。アクション起こしたでしょ。<笑>困るんですよ。ね、ということで、ここは熊沢万山。木下純安じゃない。木下純安、前回で出ませんでしたかね
木下純は前田の殿様。前田だから加賀百万石ですね、えー、黒本で言ったら43ページここね江戸初期の名君池田光政熊沢万さん、ね、前田綱則が木下純、えー、そういうこと陽明学は学問のとこで出してますね50ページ中国のまあ儒教ね。いろんな考え方がある。朱子学。長いものにはまかれると。朱子学でもこの教学と、ねえー、南学と2つありますけど、まあまあ朱子学ね。これが大体メイン。えー、陽明学。これ。地高五一。アクション。ここが大熊沢万さん。大塩もありますよ、ね。池田光さえー、そういうこと。ここは池田光松さん、岡山から持っていかなきゃいけないからですね、まあ、陽明学から持っていくか、ちょっとここ、際どい感じね、えええけまあ、ここでしっかり押さえましょう。熊沢万太陽明学。家に入るの、幕府は初代名に意図して、河川改修を課すようになったと。助、う、郷、ん、か、まあ、不審ですけどね、不審。助郷を消したいですね、助郷は農村でしょう。豊かな農村に、ね、街道沿いとか、ちょっと、ね、人出せやと、馬出せやつって、困った時にそんなんさせる、ねまあ、街道沿いやから豊かなんですと、人が通りますからね、えー、これ、助郷役という、47ページのさっきの農村のとこね、ここありますね、まあ、電馬役とも言いますけどね、えー、そういうこと、これ、農村でしょう、だけどまあここは、助郷を消したいね。となると、これはもう2番しかない。あんまり聞いたことないけど、不審。初代名をね、いろんな工事を任命させる、するわけですよ。それで金かかるでしょ。道路作れとか、ね、えー、川をね、えー、なんだ、ね、えー、この、堤防作れとか、ね、あるいはお城作れとか。こうやって金使わせて弱体化させるわけですよ。これ、上等手段、バックの。ちなみに。40ページかここに書いてるかなえー、っとここ初大名に不審を命じるこれ江戸城の不審ねいろんな工事を任命して力を奪っていくそういうこと不審と言います不審、えー、では次32番あ綱吉の政治。ああ、ああ、で、うん、XY で誰か。はいはいはい。財政なん。うん、お金でしょ。財政でしょ。小木原重秀か、大岡忠助か。大岡忠助は教法ですから、まあまあまあ、別に難しくない。元禄小判。ね。貨幣の質を落としたんですよ。えー、貨幣を増やす必要があったからね。これ、ずるとかじゃないんですよ。ね、えー、これ、いい政策でしたよ。まあ、これをね、白石がぶっ潰しますけど、えー、そういうこと。で、Y は儒学の交流を図って、孔子病、学問と作った、ね、朱子学、下国上をなくすために朱子学を広めますからね、幕府は。朱子学はとにかく中は大事ですから、中。秩序が大事。ね、反下国上ですから、うんえー、統治する側とすれば、非常に都合がいい。で、湯島か石川島か、湯島か石川島か。うん湯島制度があったですよ石川島はあの職業訓練の人足寄せだ湯島制度を打っておきましょうか43ページここ綱吉の政治文治政治でしょ湯島制度を立ててそこで、ね、林信厚、まあ、林一族がその校長になって、ね、幕臣にこの儒教を徹底してインスパイアしていくわけですよ、すり込ませていく、えー、そういうこと、林信厚、牛島政と、後にこれがね、えー、将兵座が学問堂に変わって、まあ、最終的に東大になりますけどね、えー、そういうこと、で石川島のはだけ、関西の改革。
民族寄せ場を作った島ですよこれ島、えー、そういうこと、えー、江戸湾の小島、えー、ここは湯島制度いいですかじゃあ33番この地図3年連続ですからね多分ね3年連続えー、ベニバの度合い、まあ、やけあ特産の話ね、えー、江戸の、えー、出てきますやけもう五牧五草、ね、これがまずずっと出てこないと話になりませんよ五牧五草分からん人は黒本のさっき47ページなんですよ、えー、ここ四牧というけど僕は五牧で紅茶苦しいと紅茶苦は漆はぜ5つ覚えます見といてください当て分からんしたこれ覚えて3層と言いますけど5層です5つ覚える愛紅花朝プラスモメントこの菜種これで10個、ね、10個覚えられたいいですか五牧五層ですで聞いてるのは紅花だから<笑>紅花タイム典型ね紅花と愛はこの特産の場所を聞かれるんですよ。えー、愛は愛だから泡。これ音似てるでしょ。愛泡。赤の原料。あ、失礼。青の原料。紅花は赤ですよ。これではです。東北。東北。ね。ちゅうことは、紅花が東北。まあ、A か B かって言われたら。東北こっちでしょ。愛は、これも四国ですからね。AC と。えー、そういうことですよ、まあ、ちなみにこれは多分有田駅かな有田駅も前回出たとですね,ね栄田川県も有田駅小今里ですよこれ多分関東かうんこれ生糸じゃないかな多分ねえー、桐生足利の違ったらすみません、ね、えー、江戸の特産江戸の特産いいですねもう典型的なパターンこれじゃあラスト、あと3問か、いきましょう。結構ちょっと長くなったですね。34番、えー、資料問題、感性の改革において、基金対策やったと、ね、もうこれも基本ですよ。感性の改革はまず基金対策ですからね。なんでかというと、基金が起きてますから、基金が。天命の基金江戸最大ですよ東北とかも村がもういつい村ごと壊滅するっちパターンが、えー、出てきますからねもう相当悲惨なぜこうなったかちょっと山噴火ね浅間山でこれで種間が失脚しますもう種間の生態全然悪くないんだけどで、えー、松田さんの部が就任するから感染の改革でまず最初にとにかく基金対策ですよ基金対策こういう流れでから。で感性の改革で基金対策っつったらもうこの瞬間まあ指導を見なくても囲い前が出てくるんですよ、ね、こ出てこの人はちょっと勉強不足と別に指導を見なくても,もうこの感性の基金対策っつったらもう囲い前しかありませんからってことねで、えー、XY の丸バツか X 教法の改革で実施された制度が踏襲されたもうこの時点で教法の改革で囲い前はされてませんからね罰になりますよ、ねまあ、資料を見たらここか、教法の御礼をもって城の前を仰せつけつけらるべく総路へどもと、ね、教法の改革で城の前、米を納めた、これ何か、ね、上がつくから、上げ前ですよ、まあ、上げ前をしようとしたのかな、でも当時、不如意大きの儀、つまり賛成、反対者が多かったと。諦めましたしかも凶作だからそんな米ねえよと改めた、ね、そこでこの囲い前っつって、まあね、もう今後、ね、次ないようにこう、ね、米を、ね、非常食を蓄えていく備蓄していくと、えー、いうことですよで Y は初代名に対して5年間地域とかに米を貯めていけと書いてますかね来たる犬年寄り虎年まで5か年の間面々領有に囲い柄かな囲い柄。まあ、これって囲い前し、進路になりますね。えー、ね、この、穀物を囲って貯めていけと。ね。ちゅうことは、これ、罰じゃないか。えー、罰丸、答え3番。
そういうこと、囲いまいですよ、これは、感染。えー、では35番、えー、またこれ、丸抜のパターン。えー、と F、天保の危機の前後の社会状況、やっぱりこれ、天保の回復、強法、官制、天保は絶対年がいります、絶対年僕、基本的にはあんま年言わないけど、この3つは絶対年を覚えないとだめですね。強法、官制、天保、いい、強法は18世紀で1引いて1716、1716官制は同じく18世紀で178と上がって1下がった、天保は19世紀になりますよ。良い改革、良くないけどね、全然ね。えー、この3つ絶対年ですよ。最低これ言う、ねえー。で、まあ、ここはなくても解けますけどね。いい大潮の乱、休眠、ね。大潮さっきやりましたよ。アクションでしょ。思考合一ですから。ね、民が困っとると。ね、役人たちが私服を肥やして。ねえー、もうね、大阪の、ね、民はひもうね、えー、困窮しとると、どうなっとんだ、ふざけるなって、挙兵した、ねえー、大塩の大塩のね、年、3万、享保の前なんですよ、これがあったけん、これ、やばい状態って、享保の、天保の改革、失礼、天保の改革ね、これね、3七抑えたいですね、国内で大塩、国外ではこれ、アメリカ戦やってきて、打ち払ってます、これ、森尊吾。内遊外観、国内では大塩、国外では森村、37大事ですよ。僕はこの37覚えさせます、きっちり。えー、だから、前後の関係は結構、挙兵してますから、罰じゃないね、罰じゃない。Y、えー、うん、総百書一揆、一揆ですか。だから、これも、ね、一揆は17、18、19でしょ。えー、っと48ページ、ね、こうもう分けてますよ、3段階、17、18、19、ね、さっき出てきた村の代表がやる総百姓一揆、村の代表となって、まあ、これ、いろいろ違いますね、だから、ね、いいこれ、だけ19世紀でしょ。天保の改革やから。天保の改革は世直しですよ。ね、これに出てくる総百姓っていうのはこう18世紀のこと。ね、でも総百姓は村全体でやりますから、この村の代表をやるのも代表っすよ。どこも違う。どこも違う。えー、いいですか。一気これで理解してください。一気。江戸の一気ね。これでほぼもう網羅してますから。網羅してえー、そういうこと。だから、ね。えー、これは、ああえー、っと、丸、こっちは丸ですね。こっちは×。丸×、えー、2番。よし、えー、しラスト、36番。天保の改革で誤ったの、うん。人返しの方。はい、2番は、株仲間解散か。3番は、上げ地で。4番は、三等教で。処罰。ねえー、天保の改革。46ページ、えー、はい、えー、株仲も解散してますね、株仲も解散、田沼は奨励したけど、水野忠邦が物価下げるために解散した、でも全然だめだったんですよ、ね、もっと物価高になって復活します、上げ地で、ああ直轄化ですよ、江戸大阪直轄化しようとした、ね、江戸大阪周辺は豊かですから、でもそれは取られる方は大反対ですよ、えー、これ、結局、断念してます。ね、もうバックの力がどんどん落ちているんですね。で、人返しの方ですか、あ人返しの、まあ、この人返しと旧力の、ね、もうワンパターンのワンターレンですよ、はっきり言って。<笑>えー、で、うん、三等教伝、ね、もうこれ、かきくけこ、さしすせそ、これは、ね、ここですよ、三等教伝処罰は、関西の改革ですよ、かきくけこだから。これも超基本ですよ。ね、じゃあ、店舗の改革はすると、これ、ゴーヤ・ニタだから、ね、ゴーカンの竜亭・種彦と、人情語のため流しなんです
、ねえー、もうこれ超基本、ね、いいですか整理しましょうかここに書きますよ感性の改革、ねえー、天保の改革と感性の改革、えー、処罰されたのは書き行く傾向、まあ、言論統制ってやつですかあ書き行く傾向だから、えー、か家業からいこう、ねえー、書き行く傾向、えー、ジャンル奇病史作者が小川春町ちょ著作がキンキン先生「えー、花の夢」と覚えた方がいい「映画の夢」これ映画物語以外どっちでもいいんですよどっちでもいい映画物語がこれでもいいしこれでもいい藤原石棺を賛美したこれ映画の夢これは花じゃないとダメなんですよだからねもう花で覚えた方がいい花でえーまあまあ、花だから映画物語を花で覚えた方がいいそういうことですねうん花で覚えいい次書きっけこの次指しすせそう、ね、行く前にもう一個家業で僕はねこれ開国兵だこれもめちゃくちゃ大事ですよヘリー来るぞって予言の書ですからねこれが林氏まず家業ね家業ね言論統制ですよ処罰されるんですよ次差し捨てそうねこれが仕掛け文庫あー失礼シャレボンジャンルからいこうこれ酒楽もしちゃダメですよ、ね、酒じゃありませんからねシャレボン、三島教伝、仕掛け文、著作詞、署名。いい、感性の改革は、書きくけこ、指しせそと覚える、ね。そういうこと。じゃあ、天保で処罰されたのは、これはちょっとね、苦しいんだけど、ゴーヤ似たと覚える。<笑>ゴーヤを似た、似顔りを似た、似顔りをね。ゴーヤの5合冠、ね、で、やだから、竜亭谷彦、ね、で、著作が、彦でしょ、彦つながりなんですよ。偽と偽,偽紫田舎源氏、ね、ゴーヤ似たのゴーヤであと似たこれがジャンル人情論他はため流しの水で、著作は、春、春つながり。春色、梅ごよいと。ああ、そう。失礼。ゴーヤ似た。いいですか。もう、これも、品質ですからね。品質ですよ。完成と天保のこのね、言論統制は。いい。えー、ということで、ちょっと50分過ぎちゃいましたけど、えー、これで2021年。第2回ゼントマーク終了です、うん、じゃああとしっかり本番頑張ってください終わります